腾讯视频申请烧友的朋友们，大家好，我是姚琛。因为当时是去重庆有个活动嘛，就提前两天去熬大夜拍的。决定重庆的话，就是因为自己本身就是在重庆出生，然后长大，又想的是出来的首张 EP， 所以回重庆感觉比较有意义。有，我给我爸跟我妈听了，就觉得比不屑好听。我妈说不屑像吵架的那种，她说为什么当时不先发这种类型的歌？她喜欢这种，她不喜欢那种。叭叭叭叭叭，她给我说的原封不动的形容就是，就是像吵架一样。I don't give a shit, 我根本不屑。呃，我在宿舍的话直接公放，大家都能听见，就没有评价，就是就问，哎呀要拍 MV 吗？这个，就在哪儿拍啊？词儿写的怎么样啊？给我看看，就这种问的比较多。不必回答还好，不必回答是我一直想说的东西嘛，所以我写的时候相对顺畅一些。但是莫比乌斯的日落，他是要站在第三人称去写，所以我去问了很多工作人员，还有我的朋友芳姐或者是其他的人，我都问了，因为要从他们的角度去想对姚琛说什么什么什么，就在这一点上比较困难，因为我不知道别人是怎么看我。正的、反的，他走的都是一条路，不同的脸。但是相同的眼，背对着背，也是面对着面。我相信平行世界，但我说实话不太相信无限循环。但是我是觉得是有周期的，但不一定是无限的循环。这两首都不是很简单的就出来了，因为毕竟是加了很多自己的想法进去，不光是歌词，不光是音乐，其实在拍摄的时候也有很多自己的一些小想法进去，所以都是尽心尽力的去做吧。不必回答那首歌，就录完了听 demo 的时候，感觉很爽快，就感觉自己好像以后的一个发泄点或者是什么都可以通过这首歌。灵感来源于我的备忘录，但是里面记的东西可能是我自己审视自己。我想说的就是，我们大家都需要给自己一个安静的时间，或者是让自己平静下来，通过另外的角度去看自己，不要通过别人对你的说法，或者是一些什么样的外界的一些东西，影响到了你对自己的判断。因为只有我们自己是最了解自己的。然后希望大家放过自己，有些问题不必回答。内卷，我个人的看法就是，只有更努力，你就不会参与内卷。你往上面走了之后，内卷就卷不到你。我不会，因为我是比较相信自己的判断或者怎么样。你再怎么卷，但是我有我自己的判断，我有我自己的节奏，我不管你，就你你怎么卷，那是你的事儿，不重要。卷可能也会卷到我吧，但是我自己心态上的影响不会太大。狂奔 to the top。<笑>我不是一个很努力的人，也不是一个很自律的人，我只是想做到一个我自己的标准。就是如果我做不到我自己的那个最低标准的话，我感觉会非常的不开心，或者是很累。反而我做到了，可能付出的更多，但是我是轻松的。就是我去每天跳舞，在很多人眼里看，哎，他好努力，好努力。其实在我这儿就可能只是一个，如果我不去跳可能会更难受。我只是打个比方啊，不是说我天天要去跳舞。对，然后这个跟努不努力真没什么关系，因为我从来不觉得我努力。我觉得内卷不应该通过努力或者是付出这个东西来去定义它。有啊有啊，其实就跟楠楠我们都有交流，说这首歌应该怎么样去混音，或者是咬字应该怎么去，我们都有交流。因为我们做了歌之后，都会大家一起听，包括赵然的歌，我们都在一起讨论的。With you, with you. 我觉得收获的就是从别人的角度跟你的角度，你可以做一个评判跟对比，但是更多的还是在于自己嘛，是你的歌又不是别人的歌，自己有一个判断就行。音乐上的定位的话，我现在可以做偏向自己喜欢的音乐了，就比如说电子、蹦迪、上海场蹦迪。然后，因为在团内的话，可能更多的是要考虑我们要去追太阳这件事情。对，但现在的话，可能更多的有一个自己的故事什么的，拿捏的东西比较可以在自己手里面。两首歌在副歌部分都有用假声唱的嘛，我觉得那个点还不错。然后就是歌词方面我比较喜欢，因为都是看了之后会很痛快、很舒服的那种，可以自己一个人在公交车上打呼的那种。那也不是，那不是，那不是，这一批没有什么目的，想给大家看到的是更多面的摇称，而不是现在大家所。